Итак, в этом видео мы поговорим о некоторых настройках визуализации результатов для конечных элементов стержней и пластин. Африкат МКЕ. Итак, в африкат для стержневых конечных элементов есть два вида визуализации. Первый, как для одномерного элемента, у которого есть только геометрическая длина. И второго, как для трехмерного объемного элемента. Второй вариант возможен потому, что в описании стержневого конечного элемента в калькуликс, помимо узлов в начале, в конце и промежуточного, есть еще ряд дополнительных узлов, описывающих геометрию сечения стержня. При этом поддерживаются только два типа сечения – прямоугольное и круглое. В первом варианте результаты представлены только в виде цепочки узлов, состоящих из начального, конечного и промежуточного. А во втором варианте учитываются дополнительные узлы, описывающие геометрию сечения. И по этим узлам Настроится сетка для вывода результатов. Чтобы включить функцию показа результатов как для объемных конечных элементов, нужно в настройках калькуликса в вкладке «Дата» включить функцию «Отображать результаты» для стержней и пластин, как для объемных конечных элементов. И запустить расчет. Вот мы видим наше объемное сечение. При этом нам становится доступный фильтр результатов, как и для объемных конечных элементов. Скалярный фильтр. Фильтр срез. Чтобы при использовании скалярного фильтра или фильтра срез видеть сечение, так как основная модель у нас просто линия, можно в контейнере фильтров поставить вывод поверхности, поле результатов оставить пустым и самому фильтру присвоить прозрачность. И так мы видим сечение и фильтр результатов внутри. Также нам становятся доступны данные вдоль линии. Главное, чтобы координаты линии были в пределах элементов сетки результатов. Мы видим нашу линию. И вот мы можем теперь построить график. Также нам доступны и данные в точке.
И вот наши результаты. Теперь перейдем к пластинам. При выводе сетки результатов для пластин мы часто можем увидеть, что из-за поля показывается только с одной стороны. Другая сторона у нас прозрачная. Чтобы это выключить, в свойствах сетки результатов нужно отключить функцию затенять заднюю сторону. Все, прозрачность задней стороны отключена и теперь мы можем видеть результаты со всех сторон. Так же, как и для конечных элементов стержней, для пластин можно выводить результаты как для плоских конечных элементов, так и для объемных. Это возможно потому, что конечный элемент пластина имеет дополнительные узлы, которые описывают толщину этой пластины. Функция включается аналогично. В настройках Calculix перед расчетом во вкладке Data нужно включить, выводить результаты для стержней и пластин, как для объемных элементов. Запустить расчет. Вот теперь мы видим толщину наших пластин. И теперь для пластин помимо скалярного фильтра стал доступен фильтр срез. Чтобы видеть Всю модель целиком можно в настройках контейнера фильтров включить, показывать поверхности, поле с результатами оставить пустым и назначить некоторую прозрачность. Также нам теперь доступны данные до линии наша линия и теперь мы можем построить график для этой линии вот наш график также мы можем получить и данные в точке
Вот наши результаты. На этом все. Дякую за увагу.